ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാസ്ലിംഗ് ഡിസൈൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡി ഐ വൈ പ്ലാൻഡ് ഹാങ്ങേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എടുക്കുക ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലായാലും എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ കുപ്പി ഞാൻ രണ്ട് പ്ലാൻ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കയറാണ് അപ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കയറാണ് യെല്ലോ കളറിലെ കയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്രാമെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരടായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചണം ആയാലും മതി പക്ഷേ കൂടുതൽ ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കയറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്രാമയുടെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡോ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് വേണം ഞാനിവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളയുടെ കമ്പുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഉണങ്ങിയ മുളയുടെ കമ്പും ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുളയുടെ ചെറിയൊരു പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കമ്പ് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസർ അതുപോലെ ഗ്ലിറ്റർ ടേപ്പ് ഇത് നിർബന്ധമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പിയാണ് ഈ കമ്പി എന്തിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഹോൾസാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കമ്പി നമുക്ക് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മക്രാമയുടെ ഒക്കെ ത്രെഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഹോൾസാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരേ നീളത്തിൽ ഈ കയറ് മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹോൾസാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു പീസിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹോൾസിലും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ നീളത്തിലുള്ള മൂന്ന് കയറിൻ്റെ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരേ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കയറും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഒന്ന് കെട്ടി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തു ഇനി അത് ഒരു ഹോളിലൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഹാങ്ങേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഏകദേശം സാമ്യമുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ത്രെഡ് കെട്ടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഹാങ്ങേഴ്സിലും അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ മക്രാമെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ട് ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കട്ടിയുള്ള ചണം ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ചണമല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് അതും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ മൂന്ന് ഹോൾസിലും ഇത് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാങ്ങർ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വള്ളി മുറിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ
രണ്ട് സൈഡിൽ കെട്ടി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ മൂന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഇത് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പീസിൽ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കയർ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കയർ ലൂസായി പോകാതിരിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളിയായതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളിത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വള്ളി നീളത്തിലെടുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് അറ്റം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിത് ഇൻഡോറിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാങ്ങർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ നോട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മുളയുടെ കമ്പിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തു അതെ നടുക്ക് നല്ലൊരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാങ്ങർ പോലെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റോപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും ഉണങ്ങിയ മുള എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹാങ്ങറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു അരികിലായിട്ട് ഗ്ലിറ്റർ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണം എന്നില്ല മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലായാലും മതി ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു ഫിലോഡെൻട്രോൺ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാൽ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാര്യം ആ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്ര സേഫാണോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇട്ടു വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്നാൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫെവി ഹുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹുക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഹാങ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാങ്ങർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടി ഞാനിവിടെ ഫിലോഡെൻട്രോൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഓൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്